Serus, dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim. Continui cu experiența din Maroc. Am terminat deocamdată cu Agadir și noua noastră destinație este Marrakech. Drumul de la Agadir până la Marrakech a fost cam plictisitor, doar autostradă. Au trecut munții cu autostrada. durata drumului a fost de 5 ore și jumătate cu mașina cu prânzul luat pe autostradă. Și am ajuns în Marrakech. Deci, Marrakechul pentru noi era un stres la ora la care am plecat să vedem Marrakechul. Ne-am dorit să vedem piața centrală și orașul vechi, pentru că tot lumea scria că are un farme ca parte, dar parcă filme de groază scria unii pe acolo, că te agasează, că te prind, că dacă nu vrei să cumperi, nu te uiți la arabe, că mergi înainte fără nicio problemă, să nu te uiți în ochii lor și așa. Un stres maxim. Una spunea, domne, zbiera asta are poliția, dacă e ceva, să vină ăia și să vă scoate de acolo. Deci așa, așa oameni nebuni să scrie chestiile alea, eu nu am văzut. Deci nimic adevărat din ce a fost acolo. Acum, care e ideea? Marrakeshul este un oraș destul de înghesuit pentru că au un milion de oameni. Să vedeți acolo aglomerații cum nu-ți poți închipui. Noi am ajuns cu mașina până aproape la strada noastră. Noi am luat hotelul Riadu exact în buricul târgului, lângă piața centrală. Și am oprit într-un loc unde nu era foarte departe de piața centrală. Nu știu ce să facem. La un moment dat ne-a racolat un copil cu scuterul. Haideți cu mine, haideți cu mine, băgați mașina aici, într-adevăr ne-am băgat undeva unde era interzis, dar au vorbit el pe acolo cu aia de la magazinele respective, unde am lăsat mașina și ne-au dus pe jos până la hotel Uriad, la ei, pe post de hotel, sunt clădirile din centru vechi, care le-au transformat în hoteluri și acum se cheamă Riaduri, foarte frumos, farme cu locului. Noi până la Riadul ăla, eu n-aș fi ajuns în viața mea până acolo. Să vedeți prin ce catacombe ne-au băgat și prin ce clădiri am trecut pe acolo, n-aș fi ajuns veci pururi. Tipul ne cerut 20 de dolari, adică 10 de euro, 10 de dolari, dacă ne-au condus pe amândoi. Am negociat, până la urmă, 10 dolari a fost ok. În fine, ne-au dus băiatul acolo, ne au arătat unde e Riadul, ne-am uh, dat mâna cu ea, ne-am întors să ne luăm bagajele și să parcăm mașina. Ne-au dus băiatul și la parcare, am băgat mașina în parcare, este 5 dolari pe 24 de ore în parcările publice. Noi numai o noapte ne-am luat cazarea în Riad, pentru că am zis că dacă e nasoală treaba, nu are rost să stăm. Nu are nimeni treaba cu tine. Erau băieți foarte amabili cu noi acolo. Ne-au întrebat, să în vacanță? Da. Haideți să vedeți ce vând eu. Dacă vreți cumpărați, dacă nu, nu vă obligă nimeni să, să stați și să luați. Deci nu o fost niciun stres. Din punctul meu de vedere, sunt 5 lucruri de făcut în Marrakech. Deci una din cele 5 experiențe pe care le recomand, să te cazezi în riaduri. Foarte, foarte frumos, amenajate. Sunt case vechi, care nici măcar nu aveau geamă și au făcut niște iluminatoare deasupra, în tavan. Terasele sunt pe post de restaurant acolo sau pe post de servi masa. am vrut să prelungim și a doua noapte pentru că n-am avut niciun stres în Marrakech și am să mai stăm. Ne cerut un pic mai mult decât am plătit noi în prima noapte, așa că ne-am uitat pe Booking și am găsit foarte aproape de noi un alt dia. Și am zis, mă, dacă toți suntem aici, hai să experimentăm, să vedem și cum sunt altele.
Grădina numărul 2. Grădina Majorel. Jardin de Majorel. Acolo au fost creatori de modă care au cumpărat nu știu ce teren și l-au transformat într-o mică grădină botanică. E plin de lume, plin de turiști, se plătește intrare, dar este un mic colț de rai, așa să zicem. Foarte relaxant. În toată nebunia Marrakeșului, ăsta este cel mai relaxant loc pe care l-am văzut în oraș. A treia experiență pe care am avut-o în Marrakeș a fost Castelul Pale Bahia. Castelul Sultanilor, au și acolo un fel de castel, se intre în ozul, se vizitează arhitectura lor, stil arabiască. Vechi. Orașul vechi are un farmec deosebit. Au niște străduțe foarte, foarte înguste, pline de arabe, pline de culoare. Piața lor centrală, Jama Elfna, este atracția numărul 1 a orașului vechi. Acolo peste zi sunt tot felul de tarabe și seara se transformă în localuri de mâncat, nu pot să spun restaurante. de vorbă cu ei, la condimente, am stat de vorbă cu ei, la produse de baie, foarte fain, la cosmetice, ne-am avut o problemă, am cheltuit și noi acolo 2, 3, 5 dolari, dar nu a fost un capăt de țară și chiar ne-am simțit bine și am luat lucruri care noi nu le, -am, nu le avem, nu le-am văzut la noi. Experiența numărul 5, experiența culinară. Recomand pe parte culinară două chestii. Peste zi sunt tot felul de terase la ultimul etaj al clădirilor. Se urcă și sus pe terase se vede și frumos orașul și și foarte frumos amenajate. <fie> și neapărat, neapărat seara de mers în piața centrală în Jama Elfna. Acolo e o nebunie de nedescris. Ăștia o au atracția 
numărul 1 al lor. Și vă spun, cu toate că e o nebunie și se gătește acolo la fața locului, o fost unele cele mai bune și mai gustoase mâncăruri tradiționale de lor, pe care le-am mai mâncat și în alte locuri, tot în Maroc, dar nu la fel de bune ca în piața centrală. Cazare în riaduri, neapărat riadurile, hotelul găsești peste tot, dar riadurile respective au un farmec deosebit. Orașul vechi, Medina, cu piața lor centrală, este o atracție deosebită. Grădina Majorel, Jardin de Majorel, neapărat, foarte, foarte frumos, o mică grădină botanică. Castelul Pale Bahia și experiența culinară. Toate astea cinci făcute ai bifat Marrakeșul. Noi din Marrakech ne-am programat să mergem până la Oaza Zarte, să vedem intrarea în deșert și eventual o cascadă acolo în munți. Dar planul de acasă nu se potrivește cu cel din tân, așa că ne-am adaptat la fața locului. Dar asta în episodul următor, Oaza Zarte și partea cu deșertul. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați un like, dați un share și nu uitați, abonați-vă aici jos butonul pentru a fi înșințați de următoarele postări. Vă mulțumesc foarte mult, Doamne ajută! O zi frumoasă! Ceau! Pa!